சவுண்டு கம்மியாக இருக்குது சுழலி போதும் அது வணக்கம் நேர்களே சிறப்பு நேர நிகழ்ச்சி அன்பன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அன்னை ஆசிரமத்தின் ஸ்தாபகர் ஸ்ரீ அன்னை அடிகள் நம்ம அரங்கத்தில் வந்திருக்கிறார் கடந்த இருபத்தெண்டு ஆண்டுகளாக அன்னையின் அருள் பெற்று அன்னையினோட பொன்முடிகளை ஏந்தி மக்களுக்கு பலவிதமான தீர்வுகளை அவர் கொண்டு கொண்டுட்டு இருக்கிறாரு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கிளை சென்னை திண்டிவனம் கோயம்புத்தூர் போன்ற ஏழு கிளை தியான மையங்களும் நடத்தி வருகிறார் மக்கள் அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சனையை எப்படி அன்னையின் போதனை மூலமாக மக்களுக்கு தீர்வு கொடுத்துட்டு ரொம்ப எளிய முறையில் தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்காரு நம்ம அரங்கத்தில் வந்து அவர் சந்திப்போம் வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு அன்னை ஆசிரமத்தில் வந்து அந்த அருளோடு எங்கள் எங்கள் அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் சார் மக்கள் வந்து டெய்லி ஒரு பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான பரிகாரங்கள் பலவிதமான ஆலோசனைகள் கேட்டு அவங்க திண்டாடிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எப்படி சார் அன்னையின் போதனை மூலமாக எல்லாருக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு வழங்குறீங்க போகாத கோயில் இல்லை செய்யாத பரிகாரம் இல்லை அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா முறைகளையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் எங்கேயுமே தீர்வு கிடைக்கலன்னு அவங்க ரொம்ப விரக்தியாகி மனசு சோர்வடைஞ்சு இப்போ வந்து அவங்க அன்னைக்கிட்ட வராங்க பெரும்பாலும் எல்லோரும் நேரடியாக அன்னைக்கிட்ட வந்துடுறதில்ல எல்லாம் ஃபெயிலியரான பிறகு தான் அன்னைக்கிட்ட வருவாங்க அன்னையிடம் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு அமானுஷ்யமான உடனடி பலன் கைமேல் பலனாக கிடைக்கிறது அதுக்கு காரணம் என்னம்னா அந்த சூழலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு பெரிய அமைதி அவங்கள ஆட்கொண்டுடும் முதல்ல வந்து ஒரு மனம் அமைதி ஆனாத்தான் அந்த விஷயத்திலேருந்து அவங்க வெளியே வர முடியும் மனம் அமைதி ஆகாமல் அவங்களால அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது ஓகே அப்போ அந்த அமைதியை கொடுக்கறது பெரும்பாலும் எங்கேயுமே கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த அன்னையோட சூழலுக்கு வரும்போது மனம் கட்டுப்பட்டுரும் பிறகு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் கேட்குறோம் கேட்கும்பொழுது அவங்க பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு ஏன் அது நடந்ததுன்னே தெரியலன்பாங்க இதுக்கு நாங்கள் எடுத்த எல்லா ஸ்டெப்புமே ஏன் சரி வரல அப்படின்னு கேட்பாங்க நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு காரணமே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறது அன்னையோட கருத்து ஓகே அதை நம்ம சொல்லும்போது அவங்களால ஒத்துக்க முடியாது தான் ஆனால் நம்ம அதை விரிவாக சொல்லும்போது கரெக்டு இந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இருக்குது இதை நான் தான் உருவாக்கினேன் நான் தான் இந்தளவுக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறேன்றதை ஒத்துப்பாங்க இப்போது இதை பரிகாரம் போய் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபார்மாலிட்டியான ஒரு முறை அதை பண்ணும்போது எந்த விதமான ரிசல்ட்டும் வராமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம் தவறை குறையை உணர்ந்து அதை மாற்றிக்காம இதை சம்பிரதாயமாக பண்ணுறதுல எந்த பலனும் இல்லை அதனால் தவற சரி பண்ணிக்கிறது தான் அன்னையுடைய முறை அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து மலர்களை உதவியாக இருக்குது மலர்கள் ஆமாம் அந்த மலர்களை பயன்படுத்தி அவங்க அன்னையை நெருங்கும் போது அன்னை வந்து ஒரு பெரிய அற்புதத்தை அவங்களுக்கு உடனே நிகழ்த்துகிறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா அன்னை வந்து சாதாரணமாக வழக்கமான எல்லா தெய்வங்கள் மாதிரி கிடையாது அவங்க அதிமன்னதை உள்ளத நிலையில் ஒரு பெரிய சுப்ரமண்டல் வேர்ல்டில் இருந்து அவதரித்தவங்க அன்னையனுடைய மார்க்கத்தில் பிரார்த்தனை தியானம் வழிபாடை காட்டிலும் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதாவது திருவுரு மாற்றம் திருவுரு மாற்றம் ஆமாம் அதாவது மனிதன் வந்து பெரிய அளவுக்கு மனசில் ஒரு உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டு வந்தால் தான் அந்த நல்லது நடக்கும் மனிதன் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறான்னா அறியாமல் இருக்கிறான் இல்லைன்னா அகங்காரத்தில் இருக்கிறான் இல்லைன்னா பொய்யான உலகத்தில் வாழ்கிறார் மனிதனுடைய மனங்கள் பெரும்பாலும் தாழ்ந்ததாகவும் மிக கெட்டதாகவும் ஒரு பல்வேறு விதமான பழிவாங்குற மிருக உணர்ச்சிகள்லாம் இப்போ அதிகமாக இருக்குது இப்போ இப்போ இந்த மனிதனுடைய எல்லாருடைய உள்ளமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதனுக்குரிய பண்புகள் இல்லை இவன் தாழ்ந்தே இருப்பதனால் இவனுடைய பிடிவாதமாக இவன் விரும்பியதை ஆசைப்பட்டு அதை விடாப்புடியாக அதை அனுபவிக்க ஓடும்போது அது வந்து தவறை நோக்கி அவங்க போயிடுறாங்க ரொம்ப தூரம் போயிடுறாங்க ஒரு கொஞ்சம் கடன் வாங்குறாங்க திரும்பி கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியாமல் இன்னொரு இடத்துல கடன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகி பெரிய கடனில் மாட்டிக்கிட்டு கடைசியில் அவங்க தலைமாற வாடுறதோ இல்லை தற்கொலை பண்ணிக்கிறதோ இப்படி அவங்க அங்கே எங்கேமா ஓடும்போது அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை அவங்கள விட்டு விரட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அன்னை வந்து முதல்ல உன்னுடைய ஒரு இடத்துல உட்காந்து நீ ரியலைஸ் பண்ணு கடன் ஏன் வந்தது அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒன்று சோம்பேறியா இருந்திருப்பாங்க ஐயா ஒரு நேர் காலில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சார் நான் கே கே நகரம் பேசுறேன் அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் உமா பேசுறேன் ஓகேமா உங்க கேள்வி கேட்கலாமா ஐயா கிட்ட அண்ணி அடிக்கலாம் ஐயா கிட்ட சார் வணக்கம் நான் கே கே நகரம் பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா சார் என் பையன் வந்து மெக்கானிக் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கான் மேல் கொண்டு படிக்கலாம
நாங்க வந்து அவன் முடிவ நீ எடுத்துக்கப்பான்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா அவன் என்ன நினைக்கிறான் நாங்க தான் அவனுக்கு முடிவு பண்ணி தரணும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறான் இதுல என்ன பண்ணாங்க சார் ஒரே குழப்பமா இருக்கு இதுக்கான தீர்வு என்ன சார் நீங்க வெஸ்ட் மாம்பழத்துல இருந்து அன்னையோட மையத்துக்கு வாங்க சரிங்க சார் ஒரு ஒரு ஏழு நாள் தொடர்ந்து வரலாம் இல்லனா நீங்க ஒரு நாள் முதல்ல வாங்க சரிங்க சார் முதல்ல அந்த நிதானம் கொண்டு வர கொடுப்போம் அந்த ஒரு விதமான குழப்பத்துல இருந்து ஒரு தெளிவு தருவோம் சரிங்க சார் என்ன செய்யணும்ங்கற ஒரு டைரக்ஷன் மதர் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பொதுவா உங்க பிள்ளைய மட்டும் குழப்பல உலகம் முழுக்க எல்லாரையும் குழப்பிட்டு தான் இருக்காங்க சரிங்க சார் இதில இருந்து தெளியணும்னா நாம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் உங்க கிட்ட அந்த பொறுப்பு அவர் குடுக்குறானா அது உண்மையில நல்ல புள்ள தான் ஆ சரிங்க சார் அந்த புள்ளைக்கு கைட்லைன்ஸ் வந்து அண்ணை மூலமா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தர முடியும் கண்டிப்பா நீங்க நேர்ல வாங்க थैंक यू நிச்சயமான பலன் கிடைக்கும் கண்டிப்பா थैंक यू थैंक यू थैंक यू அம்மா திரையில வந்து ஐயாவோட நம்பர் இருக்கு அதை நீங்க தொடர்பு கொண்டு இது பண்ணுங்க ஏ நீங்க வந்து பயம் அத பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆமா அதனால வந்து கடன் வரும்போது அவங்க தன்னை ரியலைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல அவங்க வேலையை நிறுத்தாம உழைப்பு அதிகமாக்குனா தான் அந்த பணம் அதிகமானா தான் கடன் அடைக்க முடியும் ஓகே கடனை வாங்கிட்டு வேலையே செய்யாம இங்க எங்க சமாளிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த சால் ஜாப் வந்து அவ்வளவு நல்லது கிடையாது சிக்கலை மேலும் மேல அதிகப்படுத்திக்கிற மனோபாவம் அதை விட்டுட்டு எப்படி அடைக்கிறது எவ்வளவு கடன் இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அதுக்கு அடைப்பதற்கான தீர்வு இருக்கு அதை வந்து அன்னைக்கிட்ட வந்தாதான் ஒரு தெளிவு வரும் முதல்ல தெளிவு வரும் தெளிவு வரும் தெளிவு இல்லாம நீங்க எந்த முடிவு நோக்கி ஓடினாலும் அது கிடைக்காது இதுவரையிலான ஆன்மீகம் இதுவரையிலான பக்தி இதுவரையிலான முறைகள் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஏன்னா மனிதன் தன் தவறை திருத்துகிற உணர்த்துகிற தெளிய வைத்து அவனை மீண்டும் வாழ்க்கைக்கு உரிய முறையில அவனை உயர்த்துற மார்க்கம் அன்னை முறை இந்த முறை தான் இனிமே ஜெயிக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இப்ப நீங்க வந்து எப்படி ஜெயிக்கிறது தன்னை தானே உணர்ந்தாதான் இதெல்லாம் நடக்கும்ன்றது வந்து அனுபவபூர்வமான நிஜம் உங்ககிட்ட ஆலோசனை வரும் என்ன மாதிரி நிலையில இருந்து தான் வராங்க அதாவது இப்ப வரைக்கும் தென்கொரியா வரல நம்ம கிட்ட தென்கொரியா வரல ஆமா ஏன்னா உலகத்துல பெரிய போர்களை தவிர மத்த எல்லா பிரச்சனையும் வந்துட்டு இருக்கு வந்துருச்சா சாதாரணமா தூக்கம் இல்லைங்கிறத ஆரம்பிச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தூங்காமலே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பிறந்ததுல இருந்து அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சோம்பலாவே இருப்பாங்க வேலைக்கு போனா ஒரு நாள் இருப்பாங்க ஒரு வாரம் இருப்பாங்க எங்கேயுமே நிரந்தரமா இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் ஷார்ட் டெம்பரா இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ வேணும்னு பண்றான்னு நினைக்கிறோம் நம்ம அவங்க யாருமே வந்து அவங்களை ஒதுக்கிட கூடாது அதாவது மனம் நோய் வாய்ப்படும் போது இந்த மாதிரி அம்சங்கள்லாம் வெளிப்படும் சில பேர் வந்து ஒயின் ஷாப்லேயே படுத்துருவாங்க குடிச்சிட்டு தெளிய தெளிய குடிப்பாங்க அது ஒரு அடிமை நோய் அதுல இருந்து மீக்கணும்னா நம்ம மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொறுப்பா அவங்க கேர் எடுக்கணும் குடும்பம் தான் கேர் எடுத்து பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு இருக்கு அதே மாதிரி கடன் மேல கடன் வாங்கி வாங்கி அவங்க எப்பயுமே கடன்லேயே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கடன் கொடுத்தாலும் சரி தெரிஞ்சவங்க கடன் கொடுத்தாலும் சரி அந்த கடன் திரும்பி இறக்கிற கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறதால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அது ஒரு தீர்வு நம்ம கிட்ட இருக்கு சில பேர் பணம் கொடுத்துட்டு வெளியில வராது நிறைய லேண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை யாரும் ஆக்கிரமிச்சிருவாங்க இதை மாதிரி சிக்கலில் போய் மாட்டிக்குவாங்க நிறைய பேர் அவங்களெல்லாம் மீக்கிறதுக்கு ஒரு பெர்சனாலிட்டி வேணும் ஒரு கெப்பாசிட்டி வேணும் அது ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு வந்து மேரேஜ் ஆன போஸ்ட்லேருந்து அந்த ஈகோவில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருப்பாங்க மேரேஜ் ஆன முதல் நாளே பிரிஞ்சிருவாங்க இது அதிகமாக இருக்க காரணம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் அந்த ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இதையெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி கொடுக்குறோம் இந்த குழந்தை இல்லாமல் வருவாங்க அவங்க பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இங்கேயும் எங்கேயும் அலைவாங்க அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் அலைவாங்க தவிர எங்கேயும் ஒரு இடத்துக்கு ரெகுலராக போக மாட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த கேரக்டர் இருக்குங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ரெகுலராக ஒரு சில ஃப்ளவர் மூலிமா அந்த குழந்தை பிறக்கிற வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி தரோம் அதாவது பாடி வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி உண்டு அதுக்கு மனம் தூய்மையாக இருக்கணும் உள்ளத்தில் அந்த பாசிட்டிவ் எண்ணம் இருந்தால் தான் அது கிரியேட் ஆகும் அவங்களுடைய சுபாவம் வந்து ரொம்ப குறைய சொல்கிறது கவலைப்படுறது தூங்காமல் சதா யாரையாவது இந்த புலம்பில் இருந்ததுன்னா அந்த உள்ள அந்த சிருஷ்டி கிரியேட் ஆகாது என்னால் அறிவில் கைவிட்டால் கூட நம்ம அதில் பண்ணுறோம் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விதமான மனநலம் கோளாறுனால காதில் குரல் கேட்கும் அந்த குரல் கேட்குறதுன்னா அவங்களுக்கு கேட்கும் நம்ம கேட்காது அது சில ஹார்மோன் குறைபாடுகள் சில பேர் வந்து எனக்கு சூனியம் வச்சுட்டாங்க மாந்திரிங்க வச்சுட்டாங்கன்னு பயப்படுவாங்க இந்த மாதிரி பயப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு அருமையான ஒரு மார்க்கம் அது பயங்கிறது பேஸ் சதா சர்வகாலம் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு கவலையை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்படி திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம ஒர
அதை வந்து இது சரியாக வரும் சரியாக வராதுங்கிறத முன்னாடி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம் ஓகே அது வந்து மேரிட்டல் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க மேரிட்டல் தெரப்பி தெரப்பி அதே மாதிரி நாங்கள் முன்கூட்டி அது எந்த ஃபேமிலி சரியாக வர சொல்கிறோம் நாங்கள் அந்த ஜாதகம் பார்க்குறது இல்லை ஓகே பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் பண்ணுறோம் ஓகே நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியாமலே எங்கேயே போகிறான் எங்கேயே வர்றான் எப்போதும் உட்காந்து உம்முன்னு இருக்கிறான் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியலன்னு பாங்க அது பேய் பிடிச்ச மாதிரியே இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன மனச்சோர்வு ஓகே இந்த மனச்சோர்வு உள்ளவங்களை வந்து நம்ம வந்து உடனே கோயிலில் போய் தாயத்தை கட்டி விட்டுருவாங்க இது மாதிரிலாம் போகாமல் அவங்களுக்கு வந்து அன்னை கிட்ட வரும்போது அந்த தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப வரும்போது அந்த சூழலை உட்காரும்போது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தெளிவு வரும் ஓகே இது மட்டும் இல்லை பிரச்சனைங்கிறது எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் நம்ம அதுக்கான தீர்வு தீர்வு இருக்குது பிரச்சனை உருவான போதே அதுக்கு தீர்வும் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகே நம்மளால் தாங்கிக்க முடியும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் நமக்கு லைஃப்பில் நடக்கும் நம்மளால் முடியாத ஒரு பிரச்சனை நமக்கு கடவுள் தரமாட்டார் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு சில பாடங்களை கொடுக்குது ஓகே அந்த பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு மேற்கொண்டு அடுத்த லெவலுக்கு மாறிக்கணும் ஓகே இது இது மட்டும் இல்லை நமக்கு நன்ன தேவைகள் இருக்கு இல்லையா ஓகே ஒரு விதமான வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வேலை வேணும் ஒரு மேரேஜ் நடக்கணும் ஒரு தொழில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணும் இந்த மாதிரி தேவைகளை சார்ந்து வர்றவங்களும் இருக்காங்க ஓகே பிரச்சனையை தீர்க்கிறதும் அன்னை முறை இருக்குது பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டதோட மறுபடியும் அது வராமல் இருக்கணும்ல அதுக்கும் வழி இருக்கு மேற்கொண்டு நம்ம தேவைகளை உடனுக்குடன் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அவதாரம் வந்தாச்சு இனிமேல் வந்து நீங்க எங்கேயுமே போக வேண்டியது இல்லை உங்களுக்குள்ள அன்னைய மதர்னு கால் பண்ணா அந்த அமைதியும் தியான நிலை வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல வழிகாட்டும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒழுக்கம் தான் மெயின் கண்டிப்பா உண்மையையும் சத்தியையும் கடைபிடிக்கிற ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான வழியில யார் போறாங்களோ அவங்களுக்கு இறைவன் அளவு கடந்து பரிசை கொடுக்கறான் இந்த சோதனை கஷ்டம் எல்லாம் தவறான வாழ்க்கையில வாழ்றவங்க தான் இது வருது ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஆலோசனை பார்த்தீங்கன்னா பிறர் குறை சொல்லாமல் தன்னைத்தானே திருத்துறதுக்கான வழி அது வந்து ரொம்ப வந்து எல்லாருக்கும் ஏற்றுக்கூடிய ஸோ இது மாதிரி வந்து ஆலோசனை வரும்போது பல விதமான மிராக்கல் நடக்கும் ஏன்னா அன்னையோட அனுகிரகத்தில் நடக்கும் அது மாதிரி அன்னை ஆசிரமம் வந்து அது மாதிரி சந்தோஷப்பட்டவங்க யாராச்சும் இருக்காங்க அன்னை ஆசிரமம் வந்தால் எல்லாருக்கும் அந்த சந்தோஷம் கிடைச்சிடும் ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு அமைதி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துடுது ஓகே ரெண்டாவது நம்பிக்கை வந்துடுது ஓகே மூணாவது அவங்க அன்னையை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவங்களோட நம்ம பேசுறது நமக்கு என்னமோ ஒரு சொந்த ஒரு தாய்கிட்ட பேசுகிற மாதிரியே இருக்குது அதாவது இவங்க தான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் அரவிந்தருடைய சிஷியாக வந்து அரவிந்தரோட சேர்ந்து யோகம் பண்ணினாங்க பாண்டிச்சேரியில் இவங்க வந்து வந்த பிறகு தான் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னாலே போதும் அந்த மிராக்கிள் நடக்கும் ஒரு பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிருச்சு ஒரு நகை தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை ஒரு குழந்தை தொலைஞ்சிட்டான் உடனே மதர்னு கால் பண்ணிங்கன்னா போதும் அடுத்த செகண்ட் அவங்க கண்ணில் போடுவாங்க இது வந்து நிறைய அற்புதங்கள் ஒரு தம்பதி டென்மார்க்ல இருந்து வந்தாங்க அவங்க வந்து குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன விஷயம் கேட்டப்போ அவங்க நாங்கள் இந்தியாவில் வந்து தத்து எடுத்துக்கலாம்னு வந்தோம் ஏன் தத்து எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க மருத்துவத்தில் எங்களுக்கு குழந்தை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இப்போ இது இதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் தத்து எடுக்க வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ தத்து எடுத்திங்களான் கேட்டால் நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து டென்மார்க்கு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து சட்டப்படியை வந்து அந்தந்த ஊரில் தான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அவங்கள ஃபேமிலி வர சொல்லி அந்த அம்மாவுக்கு நான் சாவித்ரி புத்தகம் பகவான் அரவிந்தர் எழுதுனது அதில் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு வரியை கொடுத்து நீங்கள் ஒரு நூற்றி நாள் படிக்க சொன்னேன் ஓகே அதை படித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் டென்மார்க் போயிட்டாங்க மூணு மாதம் பொறுத்து அவங்க கன்சீவானதாக தான் எனக்கு தகவல் சொன்னாங்க ஓ இப்போ அவங்க கன்சீவ் ஆனதோட அந்த குழந்தையும் பிறந்து அந்த குழந்தை இப்போ மூணு மாதம் ஆகுது ஓகே இதை தான் மிராக்கல்னு சொல்கிறோம் அதாவது அறிவியல் கைவிட்டுடுச்சு ஓகே தத்து எடுத்து கொடுக்குற அரசாங்கம் கைவிட்டுடுது ஓகே ஆனால் அன்னை கைவிட மாட்டார் ஓகே முதல்ல அன்னையை நீங்கள் தேடி வரும் பொழுதே அது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு முடிவாயிடுச்சு இறைவன் உங்களுக்கு தீர்க்கக்கூடிய தருணம் வந்தாச்சு ஓகே அன்னையை நோக்கி வருவது என்பது எல்லோரும் வந்துட முடியாது யாரிடம் உண்மை இருக்கோ யாரிடம் சத்தியம் இருக்கோ யார் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த தொடர்பே கிடைக்கும் இது எல்லா பப்ளிக் வந்து உள்ள நினைஞ்சிட முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு உயர்ந்த மார்க்கம் ஓகே சராசரி சாதாரண லோயர் வாழ்க்கை உள்ளவங்களுக்கு இந்த அன்னை தொடர்பு ஏற்படாது மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு தான் அந்த அன்னையோட நட்பு கிடைக்கும் இவரோட நட்பு வச்சிருக்கிற எல்லாருமே நல்ல தேஜஸ் நல்ல அமைதி நல்ல சந்தோஷம் வளம்
இப்போ அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேங்கிறார் அதாவது அப்படியே தலைகீழாக மாற்றக்கூடியது தான் அன்னை நீங்கள் லட்சம் கோடி கடனோடு வாங்க அப்படியே லட்சம் கோடி வருமானமாக மாற்றுவாங்க அன்னை எனக்கு ஆயிலே இல்லை முடிஞ்சு போச்சு இந்த வியாதி குணப்படுத்த முடியாதுனா வாங்க அன்னை குணப்படுத்தி கொடுப்பாங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நான் இந்த அளவுக்கு நடுத்தரில் வந்துட்டேன் எனக்கு மறுபடியும் ஒரு ஜென்மம் கிடைக்கும் மறு வாழ்வு கிடைக்கும் நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா அவன் ஒரு மிகப்பெரிய முதலாளியாக மாற்ற முடியும் எதை இழந்தாலும் அதை மீண்டும் பெற முடியும் அதை விட உயர்ந்ததாக பெற முடிவதற்கு அன்னைக்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு ஓகே ஓகே மீண்டு வர மீண்டு வரவங்களுக்கு தான் அதுக்கான முன்னெச்சரிக்கையாகவே அன்னை அதுக்காக கொடுத்துருவாங்க சார் இப்போ உங்கள் ஆலோசனை எப்படி அவங்க முன்கூட்டியே வரணும் சார் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணிட வேண்டியது ஒரு ஒரு மணி நேரம் டைம் எடுத்து வரணும் வந்து உட்காந்து அவங்க கதையெல்லாம் சொல்லணும் நான் எதிர்பார்க்கற அளவுக்கு அவங்க விளக்கம் கொடுக்கறது எனக்கு புரியணும் எனக்கு திருப்தி ஆகணும் நான் எதிர்பார்க்கற பதில் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு உண்மையை மறைப்பாங்க அந்த உண்மையை மறைச்சதை நான் எடுத்துக்கிற வரைக்கும் நான் பேசிட்டே இருப்பேன் அது அவங்க கிடைச்ச உடனே நான் அவளை சொல்லிடுவேன் அவங்க வாயிலிருந்தே அந்த உண்மை வந்துடும் என்னன்னா தன்னுடைய பிரச்சனைக்கு தான் எங்க காரணங்கிறது அவங்களே சொல்லுவாங்க அவங்களை அறியாமலே அவங்க அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இங்க இருந்து நீங்க மாறி வரணும் அப்படிங்கறதுக்கு சில மலர்களை கொடுத்து இந்த மலர்களை கொண்டு அன்னை அணுகுங்க அப்படின்னு ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அவங்களுக்கு ஆனா நாளாக நாளாக அவங்க அன்னையை நெருங்க நெருங்க அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அந்த பிரச்சனைகள் விலகுறத பாக்குறாங்க அந்த விலகுறதோட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பவும் அவருக்கு வேற பிரச்சனை வராத அளவுக்கு அந்த கான்சியஸ் ரைஸ் ஆயிடுது அந்த விழிப்புணர்வு அதிகமாயிடுது அப்புறம் சொல்றாங்க அன்னைக்கிட்ட வந்த பிறகுதான் எனக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய தவற உணர்ந்தேன் நான் யாரையும் சிடு சிடுன்னு பேசுவேன் இப்போ அது மாதிரி பேசுறதில்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவப்படுவேன் அடுத்தவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் எனக்கு என்னமோ என் வாழ்க்கையில் ஒரு விரக்தியும் வேதனையுமே இருந்தது என் மைண்ட் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படி தைரியமாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு புரிப்பு இருக்கும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சல்டிங்கில் வந்து அவங்க பேசுகிறப்போ இவ்வளோ தூரம் உட்காந்து பேசுறத ஒருத்தர் கேட்டார் இதுவே எனக்கு ஆச்சரியம்பாங்க எங்களுடைய கன்சல்டிங்கில் என்னென்னா அவங்கள பேச விட்டு கேட்போம் அவ்வளோதான் நாங்கள் கேட்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் இப்பதான் ஒருத்தர் வந்து ஃபுல்லா கேக்குறாரு ஒருத்தர் அவங்க கேட்கும் போது மனசுல இருக்கிற பாரம் எல்லாம் குறையும் அந்த கஷ்டம் எல்லாம் இதோட போயிடுமா இனி உங்களை தொடராது இதை அப்படியே இங்க வச்சுட்டு போங்க அந்த பேக போகும்போது அழுல மட்டும் கொண்டு போங்க வேற எங்கேயும் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அப்படியே மனசுல இருந்து எல்லா சுரையும் அப்படியே இறங்கி போயிடும் அப்புறம் வீட்டுக்கு போன பிறகு அவங்க இங்க வந்து போன பிறகு நல்லா இருக்குன்னு பாங்க இப்ப அங்க வந்து போன பிறகு அடுத்து அவங்க வீட்டுல போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க என்ன சுத்தம் இருக்குதோ அந்த நூறு சதவீதத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு வீட்டுல அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்போ வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய கிளீனினஸ் பண்ணும்போது அந்த வீட்டில் ஒரு புது எனர்ஜி வரும் ஒரு புது மாற்றம் ஒரு சக்தி பிறகும் அந்த இடத்துல ஒரு நல்லது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் அங்கே என்ன சொல்ல பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு அடிப்படை காரணம் நம் வாழ்க்கை முறை மிக தாழ்ந்ததாகவும் பொய்யாகவும் மட்டமாகவும் அழுக்காகவும் அசுத்தமாகவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இல்லாமல் ஒரு ஒரு பங்குவாலிட்டி இல்லாமல் நேரத்தை வந்து ரொம்ப கடுமையாக உழைப்பில் போடாமல் சக மனிதர்களை நட்பாக அன்பாக பழகிற மென்டாலிட்டி இல்லாமல் நம்ம ஒரு விதமான மிருகத்தனமாக இருக்கிறதுனாலதான் வருது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கும் போது தான் எவ்வளவு அசிங்கமா வாழ்ந்துருக்கிறவங்கிறத புரிய வச்சிருவோம் அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க ஒரு ஒரு புது மனிதனா வெளியே வருவாங்க அன்னை முன்னாடி பாக்குறதுக்கு வேற பர்சனாலிட்டி அன்னைய பார்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேற பர்சனாலிட்டி விதமான ஆயிடுவாங்க ஆமா சார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் திண்டிவனம் மற்றும் ஏழு தியான மையங்கள்லாம் வச்சிருக்கீங்க அது என்ன மாதிரி விதத்துல பக்தர்களுக்காக சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கு சார் அதாவது கோவை வந்து இப்போ நீங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடு பிரதேசம் அது அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து சாய்பாபா காலனியில் நாராயண குரு ரோட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அது ஒரு பெரிய உதவிகள் பண்ணுறது மக்கள் வந்து நிறைய புஷ்பாஞ்சலி பண்ணுவாங்க தியானம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளும் பண்ணுறோம் மருத்துவ கேம்ப் போட்டு அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் நடக்குது அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அங்கே வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக கிடைக்குது இப்போ திண்டிவனத்தில் நாங்கள் அந்த பெருமாள் கோயில் திருவிழா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையுமே மக்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே எல்லா இடம் போய் அவங்களுக்கு சரியாக வரல ஆனா அதனால கோயில் தவறு மந்திரம் தவறு பரிகாரம் தவறுன்னு சொல்லல அவங்களுக்கு தன்னை ரியலைஸ் பண்ற வாய்ப்பு அவங்க எங்கேயுமே சொல்லித்தரல அன்னை கிட்ட வரும்போதுதான் ஒன்ன மாத்திக்கோ இது உங்ககிட்ட தான் குறை இருக்கு நீ இந்த இடத்துல எங்க தப்பு பண்ற பாரு அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லும் போது அவங்க சேஞ்ச் ஆகும் போது ரிசல்ட் வருது இதுக்காக தான் நாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நாங்க பண்றோம் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து எல்லா ஊர்லயுமே அன்னை மையத்தை நிறுவனங்கிறது இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில்
பத்திரிகையில் மூலயமா நாங்கள் சொல்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இந்த இடத்துக்கு போய் தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லாமல் வருவாங்க ஆனால் அவங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்னை அரவிந்தர்கிட்ட வராங்க இவங்க வரும்போதே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்கள பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் ஆசிரமம் போனதில்லைன்பாங்க ஆனால் இப்போ தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உங்களுக்கு ஏழே நாளில் தீர்வு இருக்குது கை மேலே பலன் இருக்குது வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சரி இதுவும் ஒரு சான்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தான் நாங்கள் வந்தோன்பாங்க சரி வாங்க உட்காருங்க எங்கெங்கெல்லாம் போனீங்க நாங்கள் போகாத இடமே இல்லைன்பாங்க சரி போகாத இப்படி எவ்வளோ செலவாச்சு பல லட்சங்கள் இதுக்காக செலவு பண்ணோம் எதா நடந்ததா எதுவும் நடக்கல ஏதாவது ஒரு மாற்றம் தெரிஞ்சதா ஒரு மாற்றம் தெரியல உட்காருங்க இதனால எந்த ரிசல்ட்டும் வராது நீங்கள் வந்து செய்கிற எல்லா முறையும் அது பலன் தருதா இல்லைங்கிறது இல்லை நீங்க உங்களுடைய பங்கு என்ன அதுதான் அன்னை என்ன சொல்றாங்கன்னா உன் பங்கு அதுல இருக்கணும் நீங்க போய் பரிகாரம் பண்றீங்க ரைட்டு நல்ல விஷயம் தான் அது ஒரு மனசு ஆறுதல் ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறாங்க நீங்க ஏதாவது சேஞ்ச் ஆனாதான் நடக்கும் இப்போ நீங்க உடம்புக்கு ஒத்துக்காத தான் சாப்பிட்டுட்டு நிறைய வியாதி வர்றதுன்னு நீங்க போய் பரிகாரம் பண்றீங்கன்னா பரிகாரம் வந்து வியாதிக்கு எப்படி ரிசல்ட் ஆகிறோம் நீங்க இந்த வியாதியை வர வைக்கிறதுக்கான உணவு முறையில உங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு உங்களுடைய சாப்பிடும்போது அதை விரும்பத்தகாததை வேண்டாததை உடம்புக்கு எதிரான சாப்பிடும்போது வியாதி வந்துடும் நீ இங்க திருந்தாம அங்க சரியா வராது கண்டிப்பா தன்னுடைய பங்க மாத்திக்காமல் எந்த பரிகாரமும் பலன் தராது அப்ப நாங்க இதனால நாங்க மோதிரம் போடுறோமே பேரை மாத்திரமே வாஸ்து பார்த்து வைக்கிறோமே அப்படி நீங்க அது மேலாம் பழிபடக்கூடாது அது வந்து பலன் தரலன்னு சொல்றத குற்றச்சாட்டை விட நம்முடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கிட்ட இருக்க மிஸ்டேக்கை சரி பண்ணிக்க மாட்டாங்க மனிதன் திருந்தினால் தான் தவறை உணர்ந்தால் தான் சரியான பாதையை நடந்தால் தான் உங்களுடைய பழைய இந்த வாழ்க்கை முறை அம்புட்டும் தவறு இப்போது இருக்கிற மனுஷனுடைய முறை இருக்குங்க இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல முறை கிடையாது இது யார் கத்துக் கொடுத்தாலும் தெரியல எல்லாம் மனம் போன போக்கில் தான் இஷ்டப்படி போயின்னு இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அந்த ஒரு சிஸ்டத்துல நம்ம எல்லாரும் உட்பட்டோம்னா அது கொடுக்குற ஆனந்தம் இதுதான் சொர்க்கம்னு சொல்றேன் இதை விட பேரானந்த உலகம் எங்கேயுமே இல்லை இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்ததே வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்க தான் வந்திருக்கோம் தவிர துன்பப்படுறதுக்கு இல்லை கவலைப்படுறதுக்கு இல்லை கஷ்டம் எல்லாருக்கும் வரும் ஆனா அதை நீங்க அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அது ஒரு கட்டத்தில் நிறுத்திடணும் அடுத்து சந்தோஷத்துக்கு வாங்க அப்ப சந்தோஷத்தை நிரந்தரமா இருக்கணும்னா நம்முடைய மனம் உயரணும் மனம் உயர்ந்தால் தான் வாழ்க்கை உயரும் மனசை உயர்த்தாம இப்ப இருக்கிற புத்தியை வச்சு பெருசா எதையும் சாதிக்க முடியாது எண்ணத்தை உயர்த்தவே அன்னை வந்தார் அன்னையை ஏற்றால் எண்ணம் உயரும் ஓகே கண்டிப்பா சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த குழந்தைகள் இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து பல இடத்துல வழிமாறி தவறாங்க பல விதம் மாய விதமான விஷயங்கள் அவங்க கைகிட்டே வந்துருது அதுல இருந்து மீண்டு வரதுக்கு என்ன மாதிரி ஆலோசனை எல்லாம் நீங்க வழங்குறீங்க இது வந்து பெற்றோர்களால முடியாது இந்த முயற்சி அவங்க சொல்ல மீறி மீறி தான் போவாங்க இது கால மாற்றத்தினுடைய விளைவு அது இந்த ஜெனரேஷன் போக போக இன்னும் நாலஞ்சு ஜெனரேஷன் மாறும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் இந்த லோகம் வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமான ஒரு உலகமாக இருக்கும் இப்போதைய மனிதர்கள் எல்லாம் இல்லாமல் போயிடுவாங்க இல்லையா ஒரு எட்டு பத்து ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான உலகம் வரப்போகுது ஒரு அற்புதமான சத்திய ஜீவி லோகமே உருவாக போகிறது சத்திய ஜீவி ஆமாம் தவறு இல்லாத நேர்மையான ஒரு உண்மையான அன்பு கலந்த எல்லோரும் ஆரோக்கியமான சகோதரத்துவமான ஒரு தேசம் உருவாக போகுது அதுக்கு இப்போதே இருக்கிற மனிதர்களை வச்சு பண்ண முடியாது இப்போ இருக்கிற மனிதர்கள் ஊழல் பழி வாங்கிறது எப்படியாவது யாரை எப்படி ஒழிக்கலாம் ஏமாத்தலாம் துரோகம் பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற மனிதர்கிட்ட பெரும்பாலான கூட்ட நேர்மை சுத்தமாக இல்லை மனிதனாகவே இல்லை மனிதனின் மிருகமாக இருந்துட்டு இருக்கான் ஒரு கொடிய விலங்காக இருக்கிற இந்த சொசைட்டியில் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் வந்து சிக்காமல் தப்பிச்சுன்னு ஓடிஞ்சா இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு தெரியுது நம்ம அப்பா சரியில்லை அம்மா சரியில்லை பரம்பரை சரியில்லை தாத்தா சரியில்லை இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கோயிலுக்கு போய் என்ன கண்டாங்க எந்த விதமான ஏற்பாடு பண்ணி வைக்கல எனக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுங்களுக்கு அதுங்க கேள்வி கேட்டு ஓடுதுங்க வெளியில் அதுங்களை இனிமேல் கட்டுப்பிடிச்சிலாம் பண்ண முடியாது அதுங்க வந்து இப்போ காட்டு குதிரை மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை வெற்றி குதிரையாக மாற்றணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து உங்களுடைய தவறை மாத்திக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த உலகம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறமே தவிர அவங்கவுங்க பங்குக்கு ஏதாவது தப்பா பண்றோம் கண்டிப்பா எல்லாரும் தன்னுடைய ஷேர் இருக்கிறது இல்லை இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகு சில ஜெனரேஷனுக்கு பிறகு நல்ல நல்ல மனிதர்கள் பிறந்து இந்த லோகம் மிக அமைதியான அழகான ஒரு பெரிய பூங்காவா அமைதி பூங்காவா மாறப்போகுது அது இப்ப அமைதி பூங்கா ஆகும்னா ஆகாது இப்ப செங்கால சென்னை ஆகணும்னு ஆக முடியாது இதெல்லாம் சும்மா டைலாக் தான் அதனால இந்த டைலாக் எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காம இந்த உலகம் ஒரு மிகப்ப
நான் வந்து மா நான் வந்து இந்த குறி சொல்ற ஆளு கிடையாது ஓகே சார் இந்த ஜாதக பார்க்குற ஆளு கிடையாது ஓகே சார் நான் எப்படி வந்து உங்களை कांटेक्ट பண்ணலாம் வாங்க நீங்க அந்த ஸ்க்ரோலிங்ல வர நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க மாம்பழம் அயோத்தியா மண்டபத்துக்கு எதிரில் வந்தீங்கன்னா சரிங்க 41 தம்பையார் ரோடு ஆ அங்க வாங்க ஆனா அந்த பிள்ளைகளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி நான் அண்ணே முறையில நான் வழி காமிக்கிறேன் அவனே காட்டுங்க அதுதான் வேணும் எனக்கு ஆனா நீங்க என்ன கேட்க கூடாதுன்னு அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஏதாவது வந்து ஒரு அல்வா கேக்குற மாதிரி கேட்டாங்க அவங்க வந்து குழப்பத்திலே இருக்காங்க ஆ அந்த குழப்பம் தெரியிறதுக்கு தான் அண்ணே ஆசிரம உகந்தது ஓகே நீங்க வாங்க உங்களுக்கு சகல உதவிகளை அண்ணே மையத்துல செஞ்சு தருவோம் கண்டிப்பா வாங்க மா வாங்க மாதர் ஓகே நன்றி சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப குழப்பம் எது பார்த்தாலும் இப்ப குழப்பம் இந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு என்ன சார் தீர்வு குழப்பம் வந்து அகங்காரத்தோட விளைவு ஓ நான் நினைச்சத தான் செய்வேன் நான் வச்சத தான் சட்டம் எனக்கு பிடிச்சிச்சு நான் செஞ்சிருவேன் அப்படினு பிடிவாதமா போறோம் இல்லையா அங்க போய் கடைசில குழப்பத்துல போய் நிப்பாங்க ஓகே ரெண்டாவது அறியாமை விவரம் பத்தலனா குழப்பம் வந்துரும் ஓகே இந்த குழப்பங்கிறது என்னன்னு கேட்டினா எல்லாத்தையும் வாரி பேராசை அத பண்ண இத பண்ண அத பண்ண இத பண்ண எதையும் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அதுல முதல்ல வந்து மனிதனுக்கு நிதான வேணும் ஓகே பொறுமை வேணும் ஓகே தான் என்ன பண்றங்கறது விவரம் வேணும் ஓகே நமக்கு முன்னாடி இருக்கறவங்களுடைய அறிவுரை கொஞ்சம் கேட்கணும் வாழ்ந்தவங்களுடைய அறிவுரை கேட்கணும் ஓகே எப்ப உங்களுக்கு பணிவு வருதோ உங்களுக்கு குழப்பம் வராது ஓகே உங்களுக்கு இந்த அவசர புத்தி இருக்கணும்ங்க குழப்பம் வந்துரும் அவசர புத்தி இருக்கு அவசர புத்தி எல்லாருக்கும் அவசரம் இருக்கு ஓகே அதாவது காலையில 9 மணிக்கு பேங்க்க்கு போனா 1 மணிக்கு தான் பணம் எடுத்துட்டு வர முடியும் அது ஒரு காலம் இருக்கு ஓகே இப்ப கார்டு உள்ள போட்டோம்னா ஏடிஎம்ல அடுத்த செகண்ட் வந்துருது அது 2 செகண்ட் லேட்டானா ஏடிஎம் மிஷின் உடைச்சறானுங்க வரலனா பணம் வரல ஓகே இந்த அவசர டென்ஷன் வந்து இது தவறான ஒரு மனோபாவம் ஓகே இந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறை கம்ப்ளீட்டாவே ஓகே 100% தவறானது ஓகே அது வந்து ஒரு அந்த உணர்வு டென்ஷன் அந்த இந்த குழப்பம் எல்லாம் ஓகே இந்த அகங்காரத்தோட விளைவு ஓகே ஓகே நடக்கலே 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 பதட்டம் ஓகே ஓகே அதாவது அந்த நிதானம் எங்க போச்சுன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையில தியானம் இல்ல பிரார்த்தனை இல்ல பக்தி இல்ல வழிபாடு இல்ல பணிவு இல்ல பெற்றோர்களை மதிக்கிற பண்பு இல்ல குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்துங்கிற பொறுப்பு இல்ல சமூக அக்கறை இல்ல இப்படி எந்த விதத்திலயும் இல்லாத சமூகம் உருவாயிடுச்சு இவங்க எல்லாமே குழப்பத்துல தான் நிக்கணும் ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒழுக்கம் இல்லாத உங்களுடைய பயணம் தவறில் தான் முடியும் குழப்பத்தில் தான் முடியும் எப்பவுமே நாம எந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க அதுக்கு என்ன கலாச்சாரம் என்ன பண்பாடு இருக்கிறது அந்த முகவரியை இழக்காம நீங்க அதுல உட்காரணும் நம்ம தேசத்தோட கௌரவத்தை நாம தான் காப்பாத்தணும் இப்ப இருபதுல வல்லரசு ஆகணும்னு அப்துல் கலாம் சொன்னாரு அவர் சொத்து போயிட்டாரு அதுக்காக அதை போயிடுமா என்ன கனவு அப்ப அந்த கனவு நம்ம தான் நிறைவேற்றணும் இப்ப நாலு வருஷம் தான் இருக்கு இந்த நாலு வருஷங்கிறது நம்ம இன்னில இருந்து ஆரம்பிச்சதானே கண்டிப்பா அப்ப அவர் என்ன கனவு கண்டார் என்ன சொன்னார் அவர் சொன்னது பொருளாதார முன்னேற்றம் பொருளாதார வல்லரசு தான் சொன்னார் அணு ஆயுத வல்லரசு சொல்லல பொருளாதாரங்கிறது என்ன எல்லாரும் செல்வ வளமா வரணும் செல்வ வளம் வரணும்னா எதுல வரும் கடன் வாங்கினா வரும் நினைக்கிறாங்க லோன் கிடைச்சா வருங்கிறாங்க அது ஒரு வருமானம் கிடையாது அதனால உழைப்பை சீனர்களை போல பண்ணணும் ஜப்பானியர்களை போல பண்ணணும் ஒரு வேலையை செய்யறீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் அந்த எட்டு மணி நேரத்தை அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷனா அவ்வளவு கிரியேட்டிவிட்டி அவ்வளவு அழகா நீங்க பண்றீங்க ஒரு நேர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ 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 ஆ அம்மா வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க வந்து வடபன்னி இருந்து பேசுறோம் சார் ஆ உங்க கேள்வி கேட்கலாமா அண்ணியர்கள் கிட்ட ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்கமா ஐயா வந்து நீங்க பேசுறதே கேக்கும் போதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எங்களுக்கு மாதர் சந்தோஷம் ஓட விட்டுட்டு போக கூடாது நீங்களும் வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி வந்து சொல்லிட்டே இருந்தா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேர் காலை விழுகும் போது அண்ணைய பத்தி தெரியும் சாமி ரொம்ப சந்தோஷமா கண்டிப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நிறைய நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லுயா அவ்வளவு வீட்ல ஒரு ஒரு வீட்லயே பிரச்சனையிலே இருக்காங்க தம்பி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலயும் அன்னையை பிரதிஷ்டை பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில எல்லா வளத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நிரந்தரமாக்கி எல்லாருக்கும் ஒரு விடுதலை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த அன்னை ஆசிரமம் ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்க லட்சக்கணக்கான பேர் திரண்டு வாங்க இல்ல நான் திரண்டு வரேன் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எல்லா உலகத்திலயும் அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த முகத்துல தேஜஸ் உருவாக்கி இறை ஆனந்தத்தை உருவாக்கி கவலை இல்லாத ஒரு சொசைட்டிய எல்லாரு வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஏற்படுத்தலாம் நான் <laughs> 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 <laughs>
அந்த அன்பர் கேட்ட மாதிரி அடிக்கடி வந்து சொல்லணும்னு சொன்னாங்க அவங்க ஆசை அன்னை நிறைவேற்றுவாங்க ஓகே கேப்டன் டீம்ல நிறைய சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா நம்ம தொடர்ந்து இதை செய்யலாம் இதை விட ஒரு பெரிய சேவை எதுவும் இருக்க முடியாது சமையல் கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கராத்தே கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எதை எதோ கத்து கொடுக்குறோம் வாழ்க்கை முறையை கத்து கொடுக்கணும் சாதாரண செல்போனுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு மேனுவல்ல பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தா அதுக்கு ஒரு புக் இருக்கு நீங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேனுவல் புக் இருக்கு ஆனா மனுஷனுக்கு ஒரு புக் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு புக்கும் இல்லை இருக்கும் எல்லாம் ஒரு குழப்பமா இருக்கும் எப்படி வாழ வேண்டும் எது உயர்ந்தது எது சரி எது தவறு எதை பண்ணினால் எந்த விளைவு வரும் அப்படிங்கிற தெளிவான வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கல இப்போ எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் என்னென்னா வாங்க இந்த முறையை கற்றுக்கோங்க இதன்படி போங்க நல்லது தொடர்ந்து நடக்கும் வினாடிக்கு வினாடி நடக்கும் கண்டிப்பா எண்ணியதெல்லாம் கை மேல் பலனா பெறலாம் நம்ம ஒரு சாதாரண பிறவி இல்லை ஒரு அமானுஷ்யமான பிறவி நம்ம எதை கேட்டாலும் உடனே கொட்டி கொடுக்கற தெய்வ உலகத்துல இருக்கிறோம் அந்த தெய்வத்துக்குரிய நேர்மையோட நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அற்புதமான சந்தோஷம் நிரந்தரமா இருக்கலாம் ஓகே சார் உங்களுக்கு பொண்ணான வார்த்தை அன்னையோட போதனை கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இன்று நிகழ்ச்சிக்கான நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் உங்களோட வார்த்தைகள் உங்களோட வாழ்த்துக்கள் நேர்கள் எல்லாம் சேர்ந்திருக்கும் நினைக்கிறோம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் சார் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நேர்களே அண்ணாடிகளோட வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வந்து மனசுல பதிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் திரையிலுக்கான என்ன நீங்க அண்ணாடிகள் எப்பவெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கான தீர்வை நீங்க தேர்ந்தெடுத